Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qui nous soit le décryptage quotidien de l'actualité nationale et même internationale de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Après deux faux départs, à savoir 2017 et 2018, et ce du fait de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest, des Camerounais de tout bon appellent de tous leurs voeux à une rentrée scolaire 2019 effective. Mancho BBC, Félix Galim, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé d'Afrique, et récemment les évêques de la conférence épiscopale de Bamenda, tous veulent voir l'école reprendre comme dans les huit autres régions du Cameroun. Pendant qu'on y est, une opération lockdown de trois semaines est lancée par les séparatistes du 26 août au 16 septembre, incluant de facto le 2 septembre consacré comme la rentrée scolaire au Cameroun. René-Emmanuel Sadi, lors de la conférence de presse conjointe d'hier, a tenu à rassurer les populations quant aux mesures prises par les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité pour garantir une rentrée des classes sécurisées en dépit des menaces. Et qui n'en soit, c'est tout à l'heure à 20h la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Tout de suite après le débrief et tout de suite et maintenant, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Rentrée scolaire dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun entre menaces des séparatistes et assurances du gouvernement. J'en parle ce soir avec Léopold Chenjou. Bonsoir Léopold. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à des milliers de spectateurs repartis dans tout le monde. Voilà Léopold Chenjou, journaliste. Il est là sur ce plateau, Pascal Fomecon. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir Alain, mais surtout bon retour à Douala avec tout les, toute la pression, c'est vrai. Euh, que tu as eu sur la tête. Euh, merci de te recevoir encore en chair à nos, ça doit là. Merci de l'invitation de ce soir. Voilà. Bonsoir Maître Georges Teguem. Bonsoir Serge Alain, bonsoir tous les téléspectateurs, toujours fidèles et aussi nombreux. Euh, je te souhaite Serge Alain beaucoup de courage dans l'épreuve que tu viens de traverser. Merci beaucoup. Adam Okupit, la première fois, hein, bonsoir. Première fois, et qui l'a ça doit là. Très mmh. souvent, c'était à Yaoundé. Exactement, et qui l'a <rire> à, à, à doit là, c'est la première fois. Hein. Oui. Et c'est avec un plaisir euh, renouvelé que je réponds à votre euh, aimable invitation. Venez partager avec mes compatriotes euh, notre point de vue sur la situation qui prévaut au Cameroun et singulièrement en mmh. ce qui concerne euh, l'école. Voilà. Adam Okopit, membre du bureau politique de l'UDC. Membre du bureau politique de l'UDC, l'UDC qui se déploie sur le terrain. Oui. Vous savez, nous sortons d'un grand meeting à Bangourin. Euh, C'était le 8 dernier, puis le 10 à Koptamou. Euh, nous sommes rentrés, on n'était pas de tout repos. Vous le savez, moi et mon ami euh, M. Mokhtar Hamza avons été envoyés dans le sud. Hein. Hamza Mokhtar qui est secrétaire national adjoint à l'implantation. Nous étions dans le sud pour travailler ardemment dans les communes de Kyossi, euh, Man, Ambam et Olamze. Euh, nous y sommes rentrés, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'avons pas pu être des vôtres euh, pour partager avec vous le, les circonstances euh, véritablement douloureuses de l'accompagnement de notre maman, dont je souhaite euh, que le repos euh, soit le plus paisible au paradis. Okay. Euh, euh, demain, 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 oui. je voudrais le dire, demain il y a également un autre grand meeting qui sera présidé par le président national, ça ce sera à Fumbot, et à l'occasion on va inaugurer le, le tout nouveau siège construit de l'Union démocratique du Cameroun là-bas. Ok. Euh, on a vu le week-end dernier un vaste exode, hein, on va le dire comme ça, des populations qui quittaient les régions sud-ouest et nord-ouest du Cameroun pour... Euh, on va se dire, trouver une place beaucoup plus paisible dans les régions relativement en paix. On va le dire comme ça également. Comment comprendre cette attitude des populations alors que le gouvernement rassure pour ce qui est de la date du 2 septembre. Le 2, 2 septembre qui est la rentrée scolaire. Pourquoi les populations fuient-elles alors qu'elles sont rassurées par le gouvernement 
Écoutez, c'est un le gouvernement a beau rassurer, mais voyez-vous, on est en démocratie et au Cameroun, la liberté d'aller devenir garantie à chacun d'entre nous par la Constitution. Et les populations rassurées par le gouvernement, le, le gouvernement rassure, mais ne peut empêcher les hommes de se déplacer. On est en démocratie, je le rappelle. Je le rappelle et il est tout à fait normal, dans une démocratie digne de ce nom comme la nôtre, que euh, les gens se déplacent tout à fait librement. Le gouvernement... Dans son rôle. Vous pensez que ce librement là, c'est pas sous le fait des menaces Mais Je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire qu'il se sentait menacé. Si euh, quelqu'un estime qu'il ne peut plus vivre dans une ville pour une raison ou une autre, que ce soit pour des menaces ou pour une autre raison, il a tout à fait le droit de choisir de se rendre où il souhaite pouvoir vivre dans les conditions qui sont meilleures pour lui. Je rappelle sur ce point qu'il y a même un chanteur qui disait à l'époque « je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale ». Quelqu'un peut choisir tout à fait librement d'aller vivre et s'installer à Yaoundé, à Douala, partout au Cameroun. C'est une démocratie achevée, le Cameroun. C'est une démocratie complète où la liberté d'aller, de venir est complètement garantie à chacun d'entre nous. Maintenant, ce Vous voyez sont... les images là, mettez quand même, regardez un peu le monde. Mais... Vous pensez que ces personnes-là, c'est parce qu'elles veulent quitter la ville de Bouya, je ne sais pas où exactement on se trouve, c'est de leur propre chef, elles ont décidé comme ça de partir, toutes, tout d'un coup C'est euh, jean moi, à la période de rentrée scolaire, je note toujours qu'il y a un grand déploiement des populations. Hein. Moi, je ne sais pas s'il y a une rentrée scolaire où vous ne voyez pas les gars routiers aussi bondés de monde. Même s'il faut le reconnaître, les conditions sécuritaires dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, ne sont pas des plus enviables en ce moment. Oui. Ça, il faut le reconnaître, mais on ne peut pas attribuer exclusivement à cette situation sécuritaire regrettable les, cette mobilité que l'on observe dans le déplacement des populations de ces zones. Je dis encore une fois que pendant les rentrées scolaires au Cameroun, on a l'habitude d'observer que les gens se déplacent tout à fait librement dans le pays. Et il me semble que cette année, comme les autres, c'est ce qui est en train de se passer dans ces zones. Voilà. Euh, Pascal Fomecon, sur cette attitude euh, des populations qui choisissent de quitter leur ville, M. Teguem semble relativiser. Il dit que c'est une période de rentrée scolaire. Il y a souvent ces mouvements-là. Oui, c'est vrai, il y a souvent ces mouvements aux rentrées scolaires, mais je crois que M. Teguem, euh, il veut extrêmement être euh, optimiste. Je crois que ce, dé ce déploiement de population, on ne l'a pas vu, on ne l'a jamais vu dans le pays avant. Même l'année passée, on était déjà dans ces conditions euh, d'insécurité dans le Nosso. Mais on n'avait jamais vu ce nombre. Ça fait mal de voir que... Et c'est surtout des jeunes. Si vous regardez bien ces images, vous allez vous rendre compte que c'est des jeunes qui quittent. Parce qu'ils ont des besoin... Des jeunes scolarisables. Des jeunes scolarisables. Ça, oui. c'est très important de le noter. Je crois, euh, jouer à la politique de l'autruche n'aiderait pas le Cameroun. Ça nous fait tous mal. Il faut accepter le mal et peut-être aller au fond du mal chercher quelle solution y trouver. Et ça, 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 ça ne sert plus à rien aujourd'hui. J'ai joué, joué sur les mots. Nos yeux voient tout cela et nous devons essayer de chercher à comprendre pourquoi ce déploiement de, de population. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il y a une solution Et nous allons revenir dans nos analyses à cette possibilité de dialogue qui n'a qui n'a continué qu'à être remise en question, renvoyée, 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 jusqu'à cette rentrée scolaire. Moi, je l'ai dit, euh, je, je partirai plutôt du côté des, des droits de l'homme pour dire, nous sommes à la recherche tous de la paix. Alors, maintenant, la paix, est-ce que les concessions sont données de toutes parts pour qu'il y ait une, une, dis, disons tout simplement, une relative sensation de liberté dans ces zones-là pour que ces enfants-là rentrent à l'école. Cela fait, je crois, moins de deux semaines ou quelque chose comme ça. Il y a eu deux, deux, deux membres de l'ecclésiaste et je crois de catholiques qui ont été, euh, qui ont été euh, pris par, des sépa par les séparatistes, c'est du temps. Mais moi, je, je ne marie même pas beaucoup ce genre de, 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 de conception en ce moment parce qu'ils ont été pris. Bien que les séparatistes disent que ce n'est même pas eux qui les ont pris. Et suivi des avertissements, les enquêtes sont encore en place. Donc, ça montre une relative insécurité qui court toujours. Et je pense que le dialogue que nous avons continué de remettre en question, cela devient un problème. Il faut l'appeler par son nom. Je ne crois pas que venir sur les plateaux avec des millions qui nous regardent et leur 
donner une extrême optimi un extrême optimisme aiderait beaucoup parce que en fait cela j'ai bien aimé la, la question de Serge parce qu'il a dit une relative sensation de sécurité dans les autres du Cameroun dans les autres zones du Cameroun ah oui. parce que dans ce nombre qui se déplace on ne peut pas être sûr de tout ce nombre qui se déplace ce qui veut dire que dans les autres zones où nous pensons être en sécurité, sécurité il n'y a plus de sécurité à 100%. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître pour pouvoir combattre le fléau. Et aujourd'hui, si nous parlons anglophone, francophone, moi je dis que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible aujourd'hui parce que on s'entend entre nous et ces populations, quand ils se déplacent, ils vont trouver, trouver, ils vont trouver un toit où être, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, que ce soit à Bafoussa, que ce soit à Guélemin du quoi. Ils vont trouver un toit où se mettre. Et ce sera que le bout de pain que j'avais à partager, je le prends sous ce terme-là, le bout de pain que j'avais à partager, à manger, je devrais partager avec eux. Surtout sachant aussi ce sens communautaire que le Cameroun a. Je le dis en allant peut-être dans un autre angle, en disant, nous avons cela en nous. Puisque jusqu'aujourd'hui, malgré tous nos problèmes, on continue à être cette terre qui reçoit les émigrés des autres okay. pays. Donc okay. nous avons cela en nous, les Camerounais. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas si on le fait déjà avec les étrangers, que pour nous-mêmes, on va s'arrêter de le faire. Donc je préfère qu'on voit les choses par le fond. Et s'il y a le puits dans la, dans la plaie, voir comment creuser la plaie et sortir le puits. Je préfère prendre cet angle. Madame Okopi, insécurité croissante dans ces deux régions, puisque c'est d'elle qu'on parle aujourd'hui. Insécurité croissante, le gouvernement rassure, mais la population n'y croit pas du tout. D'où ce vaste mouvement le week-end dernier. Je ne voudrais pas dire, comme Pascal, qu'il s'agit ici de faire preuve d'un optimisme excessif. Il s'agit ici, il s'agit de l'optimisme dont fait preuve euh, mon frère et ami Georges Teguem. Il s'agit d'un optimisme béat. Il s'agit à la limite d'une insulte à l'intelligence des Camerounais qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir. Parce que le gouvernement qu'il représente, je peux comprendre que M. Teguem soit dans son rôle de l'avocat, et l'avocat est appelé à plaider pour la cause de son client, même s'il sait que le client est véritablement coupable des faits qu'on lui reproche. Euh, mais il faut parfois faire preuve d'humanisme, faire preuve d'honnêteté intellectuelle pour reconnaître qu'on a fauté, et plaider aussi pour euh, la clémence du juge. Le juge ici étant caricaturé comme le peuple camerounais qui nous regarde serait véritablement fait œuvre utile. On ne peut pas assimiler les mouvements migratoires aujourd'hui observés dans le nord-ouest et le sud-ouest au phénomène normal de liberté d'aller et venir et de choix de vie de la ville où on doit rester. Nous tous, nous savons qu'au lendemain de la condamnation de Ayouk Tabé, il y a eu un regain, non seulement des tensions de violence, mais des mots d'ordre qui ont été donnés par des sécessionnistes. Et ce mot d'ordre faisant peur, aggravant la stupeur au sein de la population, a suscité le mouvement de déplacement. Des gens fuient en nombre important. Tout le monde sait que l'on a dû payer 5 000 francs pour partir de Bamanda et arriver à Bafoussan. Oui. En temps normal, c'est 1 000 francs. Oui. Il faut qu'on le dise. Et quand on le dit, c'est pour que le gouvernement prenne conscience. Et je suis fondé ce soir de croire que l'attitude de Maître Georges Tegem ce soir, et en parallèle, en, en étroite ligne avec le comportement de certains membres du gouvernement qui sont habitués à dire au président de la République que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Et lui donne des rapports qui n'ont aucun, aucun rapport avec les réalités du terrain. Et le pousse maintenant à rester indifférent par rapport à une situation qui s'aggrave au fil du temps. D'où il faut normalement avoir d'autres sources de renseignements d'autres sources et écouter par exemple les émissions comme et qui ne soient ne générées par le président de la République pour avoir le pôle de la réalité de la situation sur le terrain. Donc, entre le discours euh, rassurant du gouvernement... Mais on peut dire qu'il participe à la déstabilisation du pays. Euh, mais écoutez, dit, qui, participe, qui participe à la déstabilisation du gouvernement, de, de, la, de, de ce pays L'action gouvernementale. L'action gouvernementale, c'est quoi L'action gouvernementale consiste-t-elle à envenimer une situation qui, qui, qui pousse les citoyens à perdre leur vie C'est ça l'action gouvernementale Si c'est ça l'action gouvernementale, alors nous serons toujours et plus que jamais face à cette action-là, pour contrecarrer. Mais s'il s'agit de défendre le pays, nous tous, nous savons que ce pays appartenant à nous tous, il y a des choses qu'il faut absolument faire en ce moment 
pour montrer qu'on a un peu de sentiment, de respect pour le peuple camerounais et pour le pays. Et faire preuve de ce respect-là, c'est prendre conscience de la situation et non pas s'attarder sur les conséquences, mais analyser les causes. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là Parce que nous, quand on le dit, on dit non, vous êtes en train de, 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 de supporter les sécessionnistes. Personne ne peut les soutenir. Parce que moi encore, nous avons subi ça à Bangola chez nous. Ah oui. Et donc je devais être parmi les gens les plus virulents contre les sécessionnistes. Mais je dis, si ces gens en sont arrivés là, il y a quand même quelque chose qui les a, qui les, qui les, qui les, qui les a poussés à arriver là. Et même s'il n'y avait pas quelque chose... Mais le gouvernement a la responsabilité de promouvoir l'éducation des citoyens. Et cette éducation n'a pas de prix. Alors, si au nom du respect de, je sais pas moi, de l'ordre établi, de l'action gouvernementale, on doit sacrifier l'avenir des enfants, je pense qu'on est là à l'écart de l'une des contraintes fondamentales d'un gouvernement sérieux. Les statistiques démontrent aujourd'hui, quand vous lisez le dernier rapport de l'UNICEF, 609 000 enfants privés d'éducation depuis trois ans. Plus de 400, 4, 000, 4 400 écoles fermées dans le Nord-Ouest. Alors, minimiser ce genre de situation, c'est faire preuve de, je ne sais pas quoi, c'est être monstre, un monstre face à la nation qu'on est supposé défendre. Donc, nous, à l'UDC, nous pensons que euh, l'heure est plus que jamais venue pour que le gouvernement joue à l'apaisement et joue à l'apaisement pour déblayer le chemin pour pouvoir nous mener vers un dialogue républicain inclusif pour résoudre le problème et faire tout ce qu'il faut oui. pour que les enfants puissent accéder à l'éducation. Les enfants puissent accéder à l'éducation, on l'a vu, hein, le prochain jour, Mancho, ça a commencé avec Mancho BBC, depuis euh, Kondengui, Mancho BBC, Félix Galim, il y a eu également l'action, il bon, faut le souligner, du gouverneur Adolf Lélé l'Afrique, il y a les, les évêques du Nord-Ouest, mais on ne comprend pas que Beaucoup lient ça à la condamnation de Sisiku à Uktabe. C'est-à-dire ce mot dans de lockdown qui fait la date du 26 août au 16 septembre, une période véritablement morte. D'accord, merci. On sait que le 2 septembre est inclus. Merci, Serge. Les choses se corsent davantage. Merci, Serge. Je crois que je vais d'abord commencer par. Parce que je suis à côté des hommes politiques, et c'est un peu oui. de les réconcilier tous. Ce... À partir de ma posture de journaliste, finalement, parce oui. qu'en réalité, et peut-être que Maître Teguem n'était pas suffisamment informé des faits réels. Peut-être qu'il n'avait vraiment pas la mesure de ce qui est de ces images qui, euh, qui sont passées là devant, devant les camps. En fait, il s'agit de quoi, Maître On est dans un contexte où euh, il y a euh, le, le leader de la sécession, euh, un certain Ayou, qui a été condamné à la prison à vie. Et au sorti de cette condamnation, ces hommes sur le terrain ont décidé aussi de durcir leur mouvement. Ah oui. Et justement, face à la menace, l'instinct de survie, que ce soit des parents, que ce soit des élèves, voudrait quand même qu'on quitte. Parce qu'en fait, il faut dire que les menaces et ces sur le terrain étaient assorties d'une période de 26 jours qu'ils ont appelé le, le, le lockdown. Période au cours. Euh, 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 au cours de laquelle personne ne devrait mettre le nez, le nez dehors. Et nous sommes à la veille d'une rentrée scolaire et des enfants qui, depuis pratiquement 3 ans, 4 ans, sont privés d'éducation, il y en a qui sont décidés cette fois-ci à partir de la zone d'insécurité pour des zones plus sécurisées. Voilà ce qui peut expliquer euh, ces images que vous avez vues là, qui étaient beaucoup plus dans la zone de Bamenda et comme l'a si bien rappelé euh, mon, le copaneliste, parti de Bamenda pour Bafsam. D'habitude, c'est moins d'une heure de route. Oui, c'est moins d'une heure. Parti de Bafsam pour Bamenda, qui d'habitude coûte 800 francs. 800 francs, c'est des 500 000 francs. Il fallait francs, payer 5 000 francs mm -hmm. ce jour. Je ne vous dis pas combien est-ce qu'il fallait partir, payer pour partir oui, de Boya, pour partir de Boya, pour, de Boya à Douala, Douala. pour partir de Bamenda. Donc, en fait, c'était une flambée généralisée. Donc, quand j'ai fini de dire cela, c'est peut-être... Je reste dans ma posture de journaliste avec ce rôle d'information. C'est de ça qu'il est question. Euh, euh, maintenant, pour revenir justement à... Oui, justement, à, à pour revenir parce à que la question. condamnation à perpétuité, à la peine perpétuelle... On ne va pas se voiler les yeux. Ayouk, non, on va à pas contribuer à sortir on, ce mot d'ordre. On ne va pas se voiler les yeux. Il y a un lien de causalité entre cette condamnation et puis le contexte actuel. Et là, justement, je m'interroge sur le timing de la justice à ce moment-ci. Parce que je, je ne comprends pas comment, au moment où euh, les efforts étaient en train d'être faits mm -hmm. sur le terrain, 
pour amener les gens quand même à une légère accalmie, c'est à ce moment que la, on me dira que la justice a son temps. Et voilà. 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 La justice, mais, est... mais certains ont dit que c'était pour montrer que la justice ne dépend pas bon, de l'exécutif. Ça, 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 on peut le dire, mais je oui. pense quand même les, en, les enjeux sont plus énormes que cela. Le timing de condamnation de Ayouk a joué malheureusement contre ce qui est en train de se passer maintenant et contre le mot d'ordre de Bartou School qui était porté par le gouvernement. C'est de ça qu'il est question. Donc pour, pour répondre à votre question, il y a effectivement un lien, un lien de causalité et, 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 et le, 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 le plus aveugle des Camerounais sera justement celui qui va dire qu'il ne trouve pas un lien ou bien qu'on mette Tegem qui s'agit de la liberté de mouvement des personnes. Donc, voilà, voilà. Mais Tegem, un mot d'ordre de le lockdown trois semaines, c'est synonyme de Dieu si c'est vous également euh, C'est Jalin, vois-tu, je suis embêté. Ici, je ne représente pas le gouvernement de la République. Déjà, il fallait faire cette précision. Je préfère être Étienne Lantier plutôt que Souvarine. Oui. C'est-à-dire, je Étienne préfère... Étienne Lantier de Germinal. Germinal plutôt que Souvarine. C'est-à-dire, je préfère voir les choses avec beaucoup d'optimisme parce que euh, je suis profondément convaincu que ceux qui se déplacent là, ils se déplacent parce qu'ils veulent un mieux-être. Donc, je pense qu'on ne va pas s'asseoir ici et là faire la leçon pour leur dire où ils doivent vivre absolument. Ils ont choisi tout à fait librement, sans que personne leur demande de bouger. Le prochain jour, on a l'instinct de survie. Excusez-moi, excusez Serge Alain, je, je vais vous dire une chose. Il euh, y a quelque chose qui me gêne, c'est que je vois qu'on rapproche une décision de justice oui. euh, au déplacement. D'abord, ça, ça m'ennuie. Ça m'ennuie pourquoi C'est que euh, le gouvernement de la République a choisi le traitement judiciaire de ces événements malheureux qui affectent notre pays. C'est-à-dire que le gouvernement de la République a choisi de faire confiance à l'institution établie pour juger de tels événements. Maintenant, l'institution a rendu une décision. On rapproche la décision du phénomène migratoire. Mais il me semble qu'il y a déjà au moins 2-3 ans, on parle de ce phénomène avec la même gravité. Des gens ont parlé des déplacements des foules. Des gens pas. Tous les jours, on en parle. Tous les jours, les gens se déplacent. Et lorsque l'on veut faire comme si c'est une décision de justice qui a suscité ce déplacement, ça me gêne davantage parce que si on le dit, on ne peut pas comme temps attenter le fait, mon voisin de droite, dit que depuis trois ans, les enfants ne fréquentent pas. La décision de justice date de même pas 15 jours. Ouais, Et ainsi, ouais, depuis trois ans. Si, comme vous le disiez tantôt, depuis trois ans, on ne fréquente pas, il me semble que la décision n'a pas eu un effet rétroactif. Moi, je suis très embêté lorsque l'on mélange un peu les choses. Reconnaissons-le. Si la situation n'est pas très calme dans ces deux zones, ça c'est vrai. Le gouvernement s'y attelle. Le gouvernement prend des mesures. Le gouvernement se déploie. Mais Alors, il faut aussi dire une chose. Vous en tant que gouvernement Non. Je ne représente <rire> pas le gouvernement. Mais ah, je ne... Non, je n'ai pas que non, vous représentez non, vous non, non. le gouvernement. Non, non, je, le, je, je défends le gouvernement, mais je ne représente <rire> pas le gouvernement. Il faut bien qu'on se comprenne. Parce ah, que oui, moi, oui. je défends un programme politique. Mm. Nous sommes en train, si vous voulez, d'implémenter. On a pris une série de mesures hein, pour que, mettre en place une république exemplaire. Nous sommes en train de la construire. C'est difficile. Lesquelles Lesquelles mesures Je peux vous en donner quelques-unes, si oui, vous bien. Oui, euh, dites-nous, est-ce que vous en êtes avec Ah, mais monsieur, nous avons mis en place l'école de géologie et des mines en Gaoundéry. Nous avons mis en place l'école de médecine vétérinaire en Gaoundéry. Nous avons mis en place... 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 C'est ça qui concourt à rétablir la paix. Ça me gêne beaucoup. J'ai parlé, nous sommes en train de construire une république exemplaire. Et nous avons mis les mesures pour les mines Vous demandez. Les mines de Gang contribuent à faire la République exemplaire. Vous savez, vous, vous Attendez, savez maître, qu'est-ce qu'une République exemplaire quand, Monsieur, je ne réponds pas à vos questions, même si je peux répondre en vous disant la République exemplaire mmh. et celle dans laquelle chacun peut se déployer aisément. Mais si vous êtes en train de m'interrompre, alors que je vous écoutais, vous avez dit des choses, vous vous attaquez même à moi-même personnellement. Moi, je ne vous m'adresse même pas à vous. Je n'ai pas dit Monsieur Coupi. Mais vous avez non. dit Maître Teguin, mais je ne vous ai pas Je le dis parce que vous avez Pourquoi dit... ça vous pas, moi je réponds Je ne comprends pas. Je suis en train de répondre à une question d'un journaliste. Et je suis en train d'expliquer ce qui se passe dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. C'est une situation qui est regrettable, il faut le dire. Personne ne peut dire qu'elle n'est pas regrettable. Mais aller à, à, à travers, si vous voulez interpréter cette situation comme étant la conséquence d'une décision de justice, moi ça me gêne et j'ai le droit de le dire. Maintenant, cette situation, je peux la lire différemment. Parce que pour moi, c'est l'optimisme. Il s'agit de quoi Une république exemplaire est en construction. Des gens estiment que si nous continuons à rester ici, 
on ne participera pas comme nous souhaitons le faire. Ils préfèrent se déplacer dans les zones sécurisées pour pouvoir <rire> avancer dans leurs études. Moi, je préfère voir ça avec beaucoup d'optimisme et comprendre qu'à travers cette réalité, peut-être même, ça peut être un appel équivalent, c'est-à-dire que ceux qui sont restés sur place en voyant le déplacement des foules peuvent s'imaginer que, mais attention, s'ils partent comme ça, demain, ils feront les études et nous, non, et se mettent à l'école. C'est quelque chose aussi qu'il faut lire. C'est une lecture qu'on peut avoir et ça peut faire avancer les choses plutôt positivement. Okay. Je vous vois tout ce là Qu'est-ce qui vous fait rire dans cette sortie de Matt je, je, je vais commencer par dire une chose, euh, Serge. C'est que euh, nous sommes tous Camerounais, il faut le dire. Et euh, je vais dire une chose peut-être qui va nous aider à avancer parce que Matt Tegem, j'ai un peu l'impression qu'il est en dehors, je m'excuse de le dire, je le vois un peu en dehors de la réalité camerounaise, il faut le dire. Et comme je l'ai dit dès, dès l'entrée, j'ai dit ce n'est plus le moment de jouer à ce jeu de partisans parce qu'en en fait nous avons multiplié tous ces temps des jeux de partisans dans ce pays. C'est-à-dire que je supporte tel, je vais supporter jusqu'au tout, jusqu'à ce que je m'enfonce, même si cela m'écrase. Je suis écrasé. Je n'irai pas dans ce sens parce que je vais dire une chose. Il, il a parlé parce qu'en fait, ce qu'il veut dire en parlant de cette décision de justice, il veut dire la décision de justice suit des lois, des lois qui sont bien établies. C'est bien beau de le dire. Mais je crois que nous devons maintenant mettre l'homme au centre de tout. La justice est là pour servir l'homme, il faut le dire. L'homme est, est là vraiment, c'est une conséquence de ce que la justice fait. Et si on va à la fondation, parce que tout ce que vous allez voir, vous allez voir qu'en en fait, les livres de la sagesse donnent la fondation de toutes ces choses-là. Jésus a eu ce genre de choses quand il était en vie. Et il est arrivé au point où il a dit aux prêtres pharisiens, le sabbat a été fait pour servir l'homme, pas l'homme pour servir le sabbat. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que la loi, là, elle est là pour servir l'homme. Pas l'homme pour servir ce sabbat. Alors, dans des temps sensibles comme ceci, qu'on a au Cameroun, je dis vraiment, il faut être aveugle pour ne pour reconnaître. Moi, je parle dans le sens de la paix, je ne suis pas dans le parti politique, cela ne m'intéresse pas, mais je regarde la paix de tous les Camerounais. Ces milliers de jeunes, avoir être aveugle pour ne pas avoir une larme qui coule, avoir nos enfants qui vont et payent cinq fois le prix et dire que c'est normal, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ceux qui suivent ce genre de partisanat, je ne peux pas marcher, j'ai dit, je ne crois pas qu'on en a nos besoin dans le pays pour le moment. Maintenant, je vais dire une chose. Vous voyez, il y a des choses qui marchent, qui ne vont pas dans, dans notre pays, Serge. Et il faut avoir le courage de le dire pour voir peut-être la solution. Comment pouvez-vous imaginer que deux frères hier, deux frères il y a quelques années, ils amènent la cause du Cameroun pour nous garder à côté d'un grand pays. Je dis deux frères qui amènent la cause du Cameroun contre un grand pays qui peut nous écraser. Vraiment, avec la puissance de son armée. Mais dans la paix, ils résolvent le problème de Bakassi. Ceux qui ont toujours des réponses à tout, je dis pour le moment, je me pose des questions. Où est la réponse Ces deux frères-là, ils résolvent sous l'admiration du reste du monde. Ce n'est même pas seulement du Cameroun. Ils résolvent sous l'admiration du monde. Je, suis, je ne serais pas surpris que dans les livres de ce créateur de la dynamite, c'est-à-dire M. Nobel, que eux, on n'ait pas commencé à les, à les regarder dans les livres de Nobel, avec ce qui s'est passé au Cameroun. C'était un exemple. On était connu comme cette île de paix au milieu de toutes ces barbaries en Afrique. C'était un exemple de paix. Alors, ceux-là qui ont toujours réponse, qui trouvent toujours réponse, qui supportent même quand il ne faut plus supporter, à ne pas se retirer et dire, mais au fait, où est-ce que nous en sommes J'ai dit, mais trouvez-moi une réponse à cela. Que Nobel, que, et que maintenant, partie de Nobel est allée à l'autre angle, que 20% d'une population soit dans ce genre de désordre. Parce que je parle de frères, comme je l'ai dit au début, je ne considère pas cette histoire d'anglophone, francophone. Si vous allez aux fondations, après le traité de Versailles, c'était deux frères qui sont unis dans l'amour. Ils sont venus, personne n'a obligé l'un à prendre l'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors, ceux-là qui donnent des réponses, je prierai bien, Maître Téguem, de nous donner réponse à cela. Que ces deux frères-là, maintenant, quelques années, quelques années, je dis, quelques années, dix ans, à partir d'aujourd'hui, vous allez voir qu'on était cet exemple de l'île de la paix. De l'île de la paix. Un exemple au monde. Alors, okay. qu'est-ce qui s'est passé Je préfère qu'ils répondent. Euh, dans mon copit, euh, dans la conférence de presse, lors de la conférence de presse euh, d'hier, conjointe, le ministre Sadi dit qu'on va créer des conditions propres euh, pour garantir une rentrée de classe sécurisée. Comment vous comprenez ça Est-ce que vous n'avez pas suivi 2019, euh, on est sûr que ça va véritablement le même commencer là-bas, le avec même... 16 images le Tous même ces discours. enfants qui sont partis vont revenir 
Le même discours avec beaucoup de points et plus d'assurance a été prononcé à l'entame de l'année scolaire 2018-2019. Oui. Et nous tous, euh, on voit que trois ans après, en fait, euh, l'année dernière, il n'y a pas eu école. Et cette année, on donnait l'espoir que ça ira. Le gouvernement a lancé le projet Back to School. Et je pense que l'entièreté de la classe politique camerounaise et la société civile soutenaient ce projet-là. Nous, à l'UDC, nous soutenions ça. Et puis, c'est le gouvernement qui agit pour mettre véritablement le, le diplôme sur le projet. Et je ne vous apprendrai pas ces gens-là. Vous êtes un journaliste euh, véritablement l'un des plus respectés de la, de la scène journalistique camerounaise. Il existe aujourd'hui au sein du gouvernement du Cameroun deux groupes. Ce n'est plus un secret pour personne. C'est un secret de policinelle. Un groupe qui reste fidèle au président, qui pense qu'il faut travailler pour l'aider à, à aller dans le bon sens, qui va implémenter ce projet. Mais un autre groupe qui est dans la perspective de le remplacer, dans la perspective de travailler pour que tout ce qu'il entreprend échoue et précipiter normalement son départ pour mm -hmm. se mettre normalement dans la continuité. Et vous voyez donc, ce groupe-là va tout le temps pousser, soit le président lui-même a dit des choses, dont le résultat, c'est là le contraire, soit alors que les membres du gouvernement respecté viennent à, dire, à faire des déclarations qui vont s'avérer être des décisions mensongères bien après. Or, lorsqu'un gouvernement se discrédite sur la scène internationale, au sein de l'opinion, parce que quand un président de la République donne sa parole, ça compte. Si nous étions dans la place, la place financière, la, la, la parole d'un chef de l'État a une influence directe sur euh, la bourse. Le coup, ouais. Oui. Et puis finalement, si ça s'avère mensonger, vous allez voir que ce pays-là peut être classé parmi les pays dont on doute, n'est-ce pas, de la bonne moralité. Et ça se répète chez nous. Vous allez voir que nous avons pris conscience de ce que le gouvernement... Là, en fait, quand on parle de l'État, nous savons qu'il y a trois principaux pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. L'exécutif a montré son indifférence, sinon son comportement a envenimé la situation. A démontré qu'il n'y avait pas la volonté réelle d'aller vers la résolution de la crise. On a poussé même le chef de l'État à avoir une attitude de l'indifférence, puisque jusqu'ici, il n'a jamais ni donné un discours, ni prendre un quelconque acte personnel par rapport à la résolution de cette crise-là. Maintenant, le peuple se retourne vers ce qu'il qu a élu, c'est-à-dire le pouvoir législatif. À la Chambre haute, ce silence de mort, on refuse catégoriquement d'ouvrir ne serait-ce que le débat oui. sur la crise anglophone. À la Chambre basse, c'est la même chose. Ils ont attendu que le Parlement européen réfléchisse et prenne une solution sur la situation pour que chacun de ces deux présidents pompe des lettres à l'endroit de l'Union européenne, du Parlement, oubliant que ce Parlement-là est leur correspondant, n'est-ce pas pourquoi est-ce qu'eux, ils ont ouvert le débat dans leur chambre et que vous, ici, vous ne le faites pas Et quand ils donnent leur résolution, vous vous montrez que vous existiez en écrivant des lettres de réaction. Alors, nous sommes aujourd'hui dans le dernier recours du pouvoir, le pouvoir judiciaire. Je n'apprendais rien à mettre parce que ce n'est pas mon domaine. Le juge rend prend sa décision sur la base de la loi et de sa conscience. C'est ce que les juristes nous apprennent. En tout cas, c'est ce qu'on m'a appris en faculté. Moi, je n'étais pas la vie du droit, mais nous avons fait le minimum de droit qu'il fallait qu'on nous enseignât pour faire la gestion que nous faisions et les sciences économiques. Donc, on dit que le juge prend la décision sur la base de sa conscience, du droit, de la loi et de sa conscience. Quelle est la conscience de ce juge qui... À quelques dix jours, n'est-ce pas Vous avez à Yuktabé depuis plus de trois ans, hein, on le juge, personne. Quand on dit que c'était pour démontrer que le pouvoir judiciaire n'est pas sous le joug du pouvoir exécutif, je ne me rappelle pas que le pouvoir exécutif ait donné un timing, quelque part, pour que le juge dise non, je veux agir pour montrer que ce timing-là, je ne peux pas respecter parce que je suis indépendant. Vous avez passé plus de trois ans avec quelqu'un gardé à vue. Et maintenant, quand on engage un projet qui a besoin de l'apaisement pour se réaliser, on sort le coup de marteau, on dit pas, vous allez condamner quelqu'un tout en sachant que cette décision-là va envenimer. Ouais, la conscience pas. du juge, c'est quoi Puisque moi, je sais que le juge, quand il rend décision, 
Il dit au nom du peuple camerounais. Ça veut dire que sa conscience doit refléter mm -hmm. la conscience de la majorité du peuple. Mais vous savez quelle est l'orientation de la majorité du peuple aujourd'hui par rapport à cette crise anglophone qui dure nous, nous, les Camerounais veulent que ça finisse. Les Camerounais pensent que la loi doit servir comme euh, euh, Pascal, euh, Pascal, Pascal disait. La loi est là pour servir l'homme et non l'homme pour servir la loi. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque les, 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 les gens de Boko Haram ont pris la famille euh, Moulin, euh, mm -hmm. n'est-ce pas Moulin Fourmier. Moulin Fourmier. Moulin Fourmier. Fourmier. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas dit que non euh, la loi est là, la prise d'otage c'est interdit, il faut qu'on aille euh, arrêter ces gens et les juger qu'on ait tout. Pourquoi on est allé négocier à coup de voilà. millions pour les libérer voilà. Pourquoi sans il s'agit de Camerounais, mais on dit non, la loi c'est la loi, puisque les gens ont dit séparation, on ne peut pas négocier avec eux, on doit les écraser, c'est au, au bout du canon qu'on va résoudre le problème. Non, nous à l'UDC, nous sommes un parti de paix. Et quand on parle chez nous, on dit CDU, on dit action, CDU, peacemaker. Et quand on parle action, il y en a certains qui disent que non, lui se disait action parce qu'il voudrait prendre le pouvoir à tout, à tout prix. Non, nous disons action parce qu'il faut faire ce qu'on a à faire maintenant. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on a à faire maintenant. Il faut le faire et le faire de la bonne manière. Nous pensons que le gouvernement a dépêché son chef qui est allé sur le terrain et qui a donné la parole aux gens. Il dit on va dialoguer et ce dialogue là va inclure tous les points en dehors de la séparation. On rentre quelques temps après... Un membre de, du même, de, de, de la même équipe va le contredire. Et le chef de l'État ne sort pas pour trancher entre ces deux divergences concernant les membres d'un même gouvernement. Vous voulez que les gens vous prennent au sérieux comment Vous voulez qu'on ne comprenne pas que c'est vous qui voulez entretenir cette crise comment Parce que les actions du gouvernement et la parole qu'il donne sont contradictoires. On prononce une chose, mais on pose des actes qui sont le contraire de ce qu'on dit. Si l'art de dire le contraire de ce qu'on fait était vraiment une vertu, ce n'est pas euh, vraiment au Cameroun, dans le contexte actuel, qu'on doit mettre en exergue cette vertu-là. Okay. Il faut passer à autre chose, mais il faut absolument prendre conscience que le Cameroun est en péril. Et ce Cameroun est le seul bien commun qui nous appartient. Je, je, oui. le sauver. je vais juste le faire cool. deux observations, c'est Jalin, sur ce qu'il a oui, dit. Je vais donner la parole aux deux observations. La première chose, c'est que vous dites que le gouvernement rend les décisions. Le gouvernement ne rend pas les décisions de justice. C'est la justice qui rend les décisions. Je ne pas dire qu'il rend les décisions de justice. J'ai dit le juge. Hein. Le juge rend des décisions sur vous la base de la loi vous et du Vous avez fini en disant le gouvernement. Si vous dites déjà que le gouvernement n'est pas associé à la décision, c'est une décision d'un pouvoir, le pouvoir je judiciaire. Je ne l'ai pas dit. Et puis, je vais finir. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de débat au sein du Parlement. Oui, est-ce qu'il y en Mais a eu Vous ne vous souvenez pas qu'il y a un chef traditionnel du RDPC qui est passé et a parlé de la, du fédéralisme à la télévision Il a Mais frappé le point sur la table pour revendiquer le débat. Est-ce qu'il y a eu débat Mais il en a parlé. Il en, était, il il en, en a parlé marre. et je vais finir. Il a manifesté finir. son ras-le-bol. Ce n'était pas le débat. Pourquoi vous êtes en train de Vous avez parlé, je vous ai entendu. Je, pas. je vais finir en vous faisant observer que vous avez dit que le président de la République n'a rien fait. Il a mis en place la commission nationale. Non. Pour la... Il n'a pas dit qu'il a dit le gouvernement n'a rien dit. J'ai dit qu'il n'a rien dit. Il n'a rien, rien dit. Il a dit ça. Ben, il a rien en dit. plus, même il a dit des choses importantes pour vous aider. Il a dit qu'il se pose la question s'il n'y a pas des gens à côté du président de la République. Il a même développé pour ouais. longtemps qui cherche plutôt à, je ne sais pas, affronter ou bien à mettre à mal tout, tous les efforts qu'il met. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous traiter. Je m'excuse de. Mais je dis le gouvernement de la République a mis en place, le président de la a mis en place la commission nationale pour la promotion du bilinguisme et multiculturalisme. C'est une institution qu'il a mise en place. Deuxièmement, il a mis en place le CNDDR. Et troisièmement, lors de sa prestation, il a indiqué, expressis verbis, je leur lance un appel au dépôt des armes. Donc, il a toujours. À chaque fois qu'il s'est exprimé, il a continué. Il a vous pouvez donner la suite de la phrase, euh, Maître Tegrem J'ai dit à chaque fois qu'il s'est exprimé. Non, continue, il a, justement. Non, à, écoutez, je ne fais pas la phraseologie. J'emploie je, un terme ou alors un bout de phrase qui convient au projet que je défends. Ceux qui vont pas déposer les armes, il va être au projet, de... au projet que je qu défends. Il ne dit pas la suite, Maître. Je, Soyons je, un peu je, logique. Je, ce que dit c'est bien de leur monsieur, ce n'est pas pour je le lance, je le lance, pour tous les Camerounais. Je le lance un appel au dépôt des armes. Merci. Il l'a dit. Et espèces verbis, c'était à la télévision nationale, tout le monde l'a écouté. Donc c'est pour dire que ne pensez pas que vous avez le monopole du cœur. Et je vais finir en disant que hier, il y a eu environ quatre membres du gouvernement qui se sont réunis. Ouais. On fait une conférence de presse pour dire <rire> que l'éducation doit être une grande cause nationale. 
ils ont réitéré la volonté sans cesse affirmée du gouvernement de vouloir que les étudiants ou alors les élèves reprennent le chemin de l'école dans ces deux régions malheureusement sinistres. Voilà, le pôle, le pôle justement, aujourd'hui, au bout de deux ans, la majorité des écoles et établissements d'enseignement secondaire sont, la majorité est fermée. À quelques jours, comment on va réussir à, à ramener tous ces jeunes, à rouvrir toutes ces écoles Il y a beaucoup d'enseignants qui, pour ceux qui sont encore là-bas, qui ne vont véritablement pas dispenser les cours. Comment renverser cette situation Avant de répondre, Serge, la thématique de ce soir recoupe ce que les anglophones appellent les « human interest ». Parce voilà. qu'en réalité, euh, c'est du concret. Oui. On parle du concret. Et lorsqu'on parle du concret, c'est deux choses qui ressortent de cette thématique. La première chose, c'est l'éducation. Et la deuxième, c'est la sécurité. Je vais même commencer par la sécurité. Parce qu'en réalité, pour déjà aller à l'école, il faut être en vie. Donc, sur la sécurité... Euh, je suis très gêné, très embêté d'être assis à côté de Maître Tegem qui relativise un peu vraiment ce qui se passe, situation, le situation. contexte, l'environnement dans lequel la population, les populations du nord-ouest et du sud-ouest vivent. Je le dis avec grande peine parce que je suis un fils de ce coin-là, un fils, je veux dire, euh, j'ai fait mes études euh, dans ce coin-là, notamment à Bouya, où c'était... Euh, 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 lorsque vous y allez aujourd'hui, vous ne pouvez avoir qu'un pincement au cœur, vous ne pouvez qu'avoir des larmes aux yeux. Qu'est devenu finalement Boya, cette ville accueillante, cette ville propre Aujourd'hui, lorsque vous marchez à Boya, c'est à peine si vous ne marchez pas avec euh, des mamies sur la tête pour éviter qu'une balle ne vous attrape. Non, pas. Donc, sur cette question de la sécurité, je dis, c'est un sujet très intéressant pour qu'on fignole dessus. C'est un sujet d'une pertinence extraordinaire pour qu'on se retrouve en train de l'embaumer du politiquement correct. Monsieur Teguem, il faut dire que la situation est suffisamment grave. Si sur ce plateau, vous dites parler, vous dites ne pas représenter le gouvernement, mais vous parlez à la place du gouvernement, je crois qu'il faut vous jouer un très mauvais rôle ce soir en tenant ce discours-là. Et je crois qu'il est de bon ton, peut-être que vous rentrez auprès de vos commanditaires, leur dites que, écoutez, c'était un très beau, un très mauvais rôle que vous m'avez envoyé jouer sur le plateau des Kinox ce soir. Parce que finalement, parce que finalement, vouloir, à vouloir relativiser tout et tenir le langage que vous êtes en train de tenir là, ça, 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 ça fait vraiment mal. Donc je disais, la sécurité c'est quelque chose de très important pour qu'on se retrouve en train de l'embaumer. Parce que vous, monsieur, maître Teguem, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'envoyer votre enfant de 6e s'inscrire dans un lycée dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest sans avoir un pincement okay. Je ne pense pas. Les miens seulement à penser qu'un de mes enfants va traverser la route pour aller dans son collège me donne des frayeurs. À plus forte raison quand je pense qu'à tout moment, une balle, une balle perdue peut le prendre et puis je ne revois plus jamais. Lorsqu'on pense à tout cela, on se dit que la question sécuritaire ne devrait pas être l'objet d'une discussion. Mais c'est mauvais, c'est mauvais. Allez, dites au gouvernement que c'est mauvais, c'est mauvais là-bas. Il faut prendre des mesures. Et ces mesures, c'est quoi ces mesures, c'est quoi Le dialogue dont on parle Pourquoi on ne l'engage pas définitivement pourquoi on, ne, pourquoi, on, pour, pourquoi on ne fait pas montre justement de cette volonté d'aller au dialogue là Le timing de la justice, je m'interroge toujours. Pourquoi est-ce qu'on a attendu tout ce temps-là pour condamner Ayouk Tapé Moi, je, je voudrais qu'on s'accorde là-dessus. Je ne suis pas contre sa condamnation. Il ne mérite que ce qu'il oui. qu a fait. Chaque fois que tu prends des armes, chaque fois que tu prends les armes contre les institutions républicaines, vraiment, il faut t'attendre à cela. Donc, la loi, ça doit s'appliquer. Mais maintenant, moi, je me pose la question sur le timing. Parce okay. qu'on était au même moment en train de... Merci Serge, je n'ai pas fini. La Merci deuxième chose... Je vais vous passer la parole. C'est le temps du journal. Première pause, madame, monsieur, le temps de retrouver Cédric Noufelé. Bonsoir, Cédric. Au menu ce soir pour le 20h. Bonsoir, Cédric, une fois de plus. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Ce soir, vous écouterez des membres du gouvernement évoquer les stratégies gouvernementales mises en place pour un retour effectif et serein dans les écoles, dans les régions anglophones. Le gouvernement estime qu'il a déjà mobilisé euh, la, les forces de sécurité et de défense et la responsabilité de la rentrée scolaire revient aux parents d'élèves qui doivent, selon le gouvernement, envoyer les enfants à l'école tout, tout en étant rassurés des dispositions sécuritaires prises par le gouvernement. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et au moment où le gouvernement, lui, prêche l'évangile d'une rentrée scolaire sereine, les populations dans le département de la Menois n'ont pas vraiment le cœur au préparatif de la rentrée scolaire. 
vous les écouterez notamment à Fongotongo, une ville limitrophe avec des régions en guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Là-bas, les populations ont déserté euh, les villages, les écoles publiques et d'autres établissements scolaires par crainte de l'escalade des violences meurtrières dans cette localité limitrophe avec le nord-ouest qui est située dans la région de l'ouest. Nous parlerons également euh, ce soir dans le journal de 20 heures d'une situation euh, préoccupante, notamment celle de Maurice Camteau, au moment où l'Institut international des, des, du droit qui est situé à la haie interpelle le gouvernement camerounais sur le respect des droits de l'homme selon les conventions internationales et la constitution camerounaise que le gouvernement a lui-même ratifié au moment où le procès de Maurice Camto, ses co-détenus pourraient s'ouvrir d'ici le 6 septembre 2019. Et il y a un autre mouvement d'artistes musiciens de renommée internationale qui appelle à la libération de Valsero. Nous en parlerons ce soir. C'est Jalin. Cédric Nufelet, vous dites que qu'est-ce qui se passe à Fongo Tongo Il y a des parents, des populations qui quittent massivement cette localité. Nous sommes à l'ouest du Cameroun Nous sommes à l'ouest du Cameroun, à la frontière hein, entre le nord-ouest hein, et la région euh, de l'ouest. Là-bas, les populations qui ont déjà été victimes de nombreuses attaques venant des groupes armés. Et malgré la présence des forces de sécurité et de défense, hein, elles n'y croient pas vraiment à un climat de sécurité d'ici la rentrée scolaire. D'autres sont restés sur place et appellent le gouvernement à tout faire pour les rassurer afin qu'ils puissent envoyer les enfants à l'école. Vous les suivrez dans quelques instants, c'est Jalan. Justement, le développement, ce sera tout à l'heure dans le journal de Cédric Noufelé. Madame, Monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. Je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Retour sur le plateau et qui n'en soit, c'est la deuxième partie. Madame, Monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Pascal Fomecon. Il est là, Adam Mokopit, Maître Georges Tegem et il est là aussi aujourd'hui, Léopold Chenjou. Léopold Chenjou, mais je préfère commencer de ce côté avec vous, Adam Mokopit. Là, nous sommes bel et bien à l'ouest du Cameroun. Effectivement. La oui. même psychose c'est transporté, on va le dire comme ça, à l'ouest, les parties ah. du sud-ouest et du nord-ouest pour l'ouest. Comment comprendre ce phénomène C'est effectivement la raison pour dire que plus on laisse la situation euh, durer, plus on pose des actes qui sont susceptibles d'envenimer la situation, plus la situation s'enlise vers d'autres régions. On ne peut plus aujourd'hui dire qu'il s'agit d'une crise qui prend seulement deux régions anglophones. L'ouest est plus que jamais... Euh, euh, attaqué et je redoute que le littoral ne le soit également puisque vous savez la ville de Loum oui. avec la frontière euh, euh, limite euh, en fait euh, son voisin avec euh, la région de Tombel c'est également un pôle de risque donc euh, c'est à dire que le gouvernement aujourd'hui doit prendre fondamentalement conscience et de nous mettre euh, un peu à côté ces statistiques qu'on nous bombarde chaque soir, chaque jour. Mais le gouvernement dit on vient de voir des mesures. Non, vous savez, je viens de voir les statistiques du ministre de l'Enseignement supérieur, là, oui. qui nous démontrent que tout va pour le mieux, puisque l'effectif le, des étudiants est croissant d'une ouais, année ouais. à l'autre dans les régions. Depuis 2016. Et, et c'était ça l'objectif. L'objectif, c'est de démontrer que par cette croissance-là, il n'y a, pas, euh, de il y a, pas, de y a pas de problème. Et c'est la même chose, le même mensonge qu'on a pompé dans l'interprétation des résultats du baccalauréat. Vous au voulez nous dire que les chiffres ne sont pas exacts Non, je, 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 je ne... Parce que je... vous parlez de mensonges. Oui, je le dis parce que je n'ai pas vérifié. C'est un ministre d'État, c'est un ministre d'État quand même. Est-ce qu'il peut s'asseoir pour dire des contre vérité Un ministre d'État. <rire> si, Dites-moi, si, mon copain. Attends, c'est Jalin. Si les ministres d'État peuvent amener même le chef de l'État à dire une chose et que demain on voit le contraire, comment voulez-vous qu'on croit en ce qu'eux-mêmes viennent dire et je dois dire ici qu'on a tenté un autre mensonge à l'opinion publique dans l'interprétation des résultats des baccalauréats au Cameroun, oui, oui. où on a donné un classement sur la base des statistiques fondamentalement erronées, montrant que le nord-ouest et le sud-ouest étaient premier et deuxième. 
tout ça, c'est pour démontrer que tout va pour le mieux. Moi, j'étais je je resté comme ça dans... Euh, cest dit que je suis resté chez moi, j'étais véritablement stupéfait. Je me suis posé la question, où est le professeur Ayem Jean-Claude Le professeur Ayem Jean-Claude, quand il était à la présidence de la République, lui qui nous a enseigné les statistiques en faculté, lui qui était si dur avec nous, dans l'enseignement des de, de, de statistiques. Vous savez qu'en matière de statistiques... Là, il était à l'université, vous dites... Il était non, il professeur, lui, il est à la présidence de la République. Okay, on vous continue, savez. on continue. Donc, et, et, et je dis, pour pouvoir faire une évaluation et donner des tendances, les fréquences en statistiques, c'est lui-même qui nous a enseigné ça. Il faut que le dénominateur soit le même. C'est le numérateur qui va changer. Si vous nous dites que le nord-ouest a eu 80%, le sud-ouest 90%, tout simplement parce que si quelqu'un vous présente 10 candidats et 8 réussissent, vous allez dans une région qui a présenté 500 candidats et 350 réussissent. Vous allez voir que si vous prenez les, st les statistiques par rapport au nombre de candidats de chaque région, la région qui a présenté 500 candidats et 8, 350 aura un taux de réussite de, 80, euh, de 70%. La région qui a présenté 10 candidats et 8 ont réussi aura un taux de réussite de 80%. On aura tendance à dire que non, l'autre est premier. Mais si vous voulez des statistiques qui reflètent la vraie réalité, il est, pre il est premier dans sa région. Peut-être on ne peut pas classer quelqu'un avec lui-même. Pour faire le classement, il faut mettre l'ensemble sur la même base. Si vous prenez sur la même base, à partir des exemples que je viens de donner, on aura 500 plus 10, 510 candidats. Et vous allez prendre donc les 8 candidats réussis du Nord-Ouest sur les 510 candidats, vous verrez qu'on aura 0,0 quelque chose. Et la région qui, était, qui avait tendance à être classée dernière deviendra premier parce qu'il aura 350 sur 510. Voilà comment il faut... J'ai dit tantôt que les gens ça, se, se contentent de donner du mensonge au président de la République. Parce que quand on donne ces genre de statistiques au président... Lui, il va rester dormir sous ses lauriers parce qu'il va dire tout va pour le mieux dans les meilleurs du monde. Dans le Nord-Ouest, l'école se porte bien là-bas. Sinon, le Nord-Ouest n'allait pas être premier, et le Nord-Ouest n'allait pas occuper la première et deuxième place. C'est la même chose que le ministre de l'Enseignement supérieur vient de faire. Parce que sinon, sa statistique vise à donner quelle impression aux gens Si déjà, on peut fausser volontiers les statistiques à l'effet de manipuler l'opinion, je pense qu'il n'y a plus matière à croire, à donner du crédit à tout ce que ces gens viennent nous dire. Parce que le terrain parle autrement. Je le dis et nous sommes sévères contre le gouvernement, pas parce qu'on défend les sécessionnistes, mais parce que nous savons que c'est ce gouvernement, c'est ce président de la République que le peuple a élu. C'est ce, ce gouvernement qui a la responsabilité de veiller à la sécurité des gens, de veiller à la scolarisation des enfants, de veiller au développement de la nation. Et rien ne peut justifier qu'on laisse pourrir, n'est-ce pas, ces trois principales préoccupations euh, sous prétexte qu'on veut défendre l'autorité de l'État. Et quand je l'ai dit, il faut s'adresser maintenant à ces sécessionnistes okay. pour dire qu'en matière de guerre, vraiment, il y a des domaines qu'on ne touche pas, quelle que soit la raison. L'éducation, la, la santé et le journalisme. Vous, les journalistes, vous avez véritablement le droit de oui, lutter quand il y a la guerre. Mais comment comprendre que les gens sous prétexte qu'ils veulent gouverner une partie de la région s'attaque à l'éducation, vont brûler les écoles, empêchent les enfants d'aller. Aujourd'hui, s'ils revendiquent, s'ils sont capables de revendiquer, de revendiquer, de gouverner ces régions-là, c'est parce qu'ils ont été à l'école. S'ils n'avaient pas été à l'école, ils n'allaient pas avoir la capacité de le faire. Pourquoi donc empêcher les enfants qui pourront même demain continuer à pérenniser le projet que vous initiez aujourd'hui à aller à l'école Mais c'est ça c'est ça, c'est ça de vous en prendre aux innocents. Vous êtes venu brûler mon village pour rien. Vous êtes allé à Tofongo Tongo brûler les gens pour rien. Mais il faut absolument comprendre où, quelle est l'origine du problème, qui sont les responsables et attaquer vos responsables. Laissez les innocents tranquilles. Franchement, c'est devenu difficile à vivre dans un contexte où tout le monde, chacun fait à sa tête. C'est comme si le Cameroun était devenu vétant, ingouvernable et la cour du roi Péto où le plus fort a raison. Ok. Le prochain jour, ce départ est également massif hein, des populations de Fongo Tongo. Ils ont encore en mémoire ce qui s'est passé en début d'année. Ces attaques, ces incursions, on va le dire comme ça, dans ce, cet arrondissement du département de la Ménoire, c'est ça qui revient. Les populations sont habitées par cette peur-là que Mais... des choses peuvent se passer le 2 septembre. 
Et là, ben, nous sommes à l'ouest. Ben, bien qu'on soit... Ben, écoutez, c'est le contraire. Comment qui... comprendre que ça le... traverse... Non, ça ne traverse pas. C'est que c'est juste des zones qui sont frontalières à l'épicentre de cette crise anglophone. C'est oui. tout. Lorsque vous, allez, lorsque vous parlez de la Ménois, vous savez le dernier arrondissement du sud-ouest avant d'entrer dans la Ménois, c'est Alou, l'arrondissement d'Alou. Alou est déjà dans le sud-ouest et Alou est dans le département du Lébialem qui est l'épicentre même de cette crise anglophone. Donc c'est normal que par repli, par instinct de suivi, de quand il y a un coup de feu là-bas, voilà. on traverse vite et on se retrouve à Fongo-Tongo. Mais le problème, c'est que quelqu'un l'a relevé sur le plateau et, pas, et, et pas, pas, pas assez suffisamment. En réalité, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez vu ces déplacés-là, ces déplacés-là mmh. iront où Ils viendront, pour ce qui concerne les femmes grossies, les rendre des prostituées dans les villes de Douala pour ce, qui sont, pour, pour ce qui concerne les jeunes qui n'ont pas d'emploi, ils viendront euh, 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 renforcer le phénomène d'insécurité dans la ville de Douala. Donc, la crise anglophone, aujourd'hui, ne se limite pas seulement à Bamenda ou à Boya. Par effet d'entraînement, c'est pratiquement tout le pays tout qui le est pays Ça, c'est d'un. Maintenant, moi, j'ai je, 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 toujours mon reflet de journaliste économique. Maintenant, il faut prendre au niveau du coût de la vie. Aujourd'hui, l'inflation doit avoir atteint des cimes dans une ville comme Bafoussam. Parce que le flux qui part de Bamenda, de Bamenda pour se retrouver à, à Bafoussam, il faut nourrir ce, 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 ce flux-là. Que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes de loyer. logement. Voilà. Et vous allez voir, par, accoucher, par ricochet, même, ça arrive sur Douala. Parce que le maïs, le haricot qui devait partir de Bafoussam pour Douala est consommé sur place à Bafoussam. Et... Et même voilà, ces deux régions de qui étaient des zones de production ne produisent plus. C'est de ça qu'il est question. Oui. Tout à l'heure, vous parlez de Bangouane, c'est un, bon, un bon bassin de production de oui. la tomate et autres. Mm -hmm. Il faut le dire, c'est-à-dire que depuis que cette crise-là fait, bon, les planteurs sont un peu plus réticents à aller de ce coin-là. Donc, en fait, cette crise-là vraiment a des répercussions sur, 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 sur tous les plans. Maintenant, okay. pour répondre à votre question, donc, euh, sur, sur pourquoi c'est des zones frontalières à l'épicentre, c'est normal quand même que par instinct de suivi, les gens fuient quand ils entendent un coup de fil et se retrouvent, un coup de feu et se retrouvent dans ces Mais régions. C'est aussi euh, le phénomène de rentrer. Ces populations-là sont libres de se déplacer, comme vous l'avez dit. Mais ça, je, 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 je ne peux pas te dire autre chose. Écoute, écoute, le gouvernement est dans une situation de contradiction à gérer. C'est-à-dire des gens qui réclament la démocratie, c'est-à-dire le droit d'aller et de venir, et le gouvernement qui leur dit « Voici ce que nous pouvons faire pour garantir votre sécurité, pour que vous puissiez rester » et reprendre l'école, nous mettons en place un dispositif particulier de sécurité ou un dispositif spécial de sécurité. Mais de l'autre côté, des gens qui disent que malgré votre dispositif, ça ne me plaît pas de rester ici, je veux partir. Si quelqu'un veut se déplacer, Serge Alain, le gouvernement n'a pas le choix que de garantir son déplacement en toute sécurité. C'est un devoir républicain et c'est tout ce que le gouvernement peut faire. Le gouvernement de la République ne doit pas mettre la police dans des gares routières dans des gares voyageurs pour empêcher les Camerounais de se mouvoir. Il est évident qu'il serait souhaitable que le, la situation sécuritaire dans les régions anglophones se normalise. Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas une situation qui est enviable. Mais le gouvernement de la République ne peut que donner des garanties. Le gouvernement ne peut pas, au-delà de donner ces garanties, prévoit ou alors empêcher que les gens se déplacent. Et je regrette, on parlait sur tantôt du nord-ouest et du sud-ouest, et les gens se voulaient faire croire tout à l'heure sur le plateau que c'était une question de guerre. Non. C'est une question de déplacement des populations. C'est une question de phénomène migratoire que l'on observe même partout dans le monde. Parce qu'il faut le dire, les hommes se déplacent même partout dans le monde, d'un pays à un autre, pour x ou y raison. Si quelqu'un estime qu'en vivant à Bamenda, sa sécurité n'est pas mieux garantie qu'en vivant à Douala, il est bien libre de venir vivre à Douala. Maintenant, avec les conséquences que cela entraîne, comme a observé tout à l'heure M. Chendjou, c'est que ça coûte cher, ça peut provoquer des fléaux sociaux qui sont regrettables. Mais le gouvernement, la République même à Douala, a des personnes qui travaillent pour que la sécurité des citoyens soit garantie. Okay. Je vais finir en disant, c'est Jalin, que non contrairement à ce que l'on peut penser, j'ai plutôt une lecture optimiste des choses. Je veux croire que nonobstant ce déplacement des personnes, que ça suscite plutôt de la part de ceux qui sont restés dans ces zones une envie de retourner à l'école. Je veux croire que le gouvernement de la République a pris toutes les mesures qui s'imposent pour que la sécurité des élèves soit garantie dans ces zones. Je veux croire que le 2 septembre, effectivement, il y aura retour à l'école dans les zones anglophones de notre pays. 
mais, de mais, septembre, mais, hein, je, j'espère vous avoir sur le plateau. On va voir. Hein. <rire> euh, c'est, si tu m'invites, tu sais que moi je suis disponible. Si tu m'invites ce okay. jour-là, si je ne suis pas enfin. Ok. Dieu voulant. Ok. Ouais, non, non, non. C'est, 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 je voulais dire ceci. Mmh. Euh, je parle toujours euh, là euh, comme journaliste. Pourquoi ne pas tenter d'autres expériences On parle de Comment? la rentrée. On parle de la rentrée puisqu'on est à la recherche des solutions. Mais pourquoi le gouvernement n'organiserait pas une rentrée, une rentrée en grande pompe à Bamenda ou bien à Abuya le 2 septembre par exemple pour décider d'organiser la rentrée, une rentrée officielle tous les membres du gouvernement qu'ils aient organisé euh, cette rentrée là dans cette zone là non, ça serait pour dire qu'en réalité le problème, le problème est là donc vous voulez y rentrer euh, rentrer solennel rentrer scolaire solennel lancement, lancement solennel de la l'année scolaire il y en a toujours à Batibo à Santa on dit de lancer à Bamenda ouais. non il y en a toujours chaque année à, à, vous, 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 vous dites bien vous dites bien le 2 septembre le 2 septembre pourquoi pas à Batibo ça veut dire qu'il y aura la sécurité sera assurée ce mais, sera mais, même chose je, 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 je pense que c'est des éléments c'est des éléments qui est-ce que ce sera la même chose le 3 septembre le 4 septembre je dis, puisqu'on est à la recherche des solutions, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les gens, pour que les gens rentrent dans les salles de classe C'est de ça qu'il est question. Maintenant, on a besoin des clichés. On a besoin des actes majeurs. Je dis, pourquoi pas organiser le 2 septembre la rentrée... De, 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 le lancement de, 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 de l'année scolaire. <rire> ben, ça, oui, se fait, ça, ça se fait chaque ça, année. Ça, 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 ça c'est bien. Ça, non, ouest au sud-ouest. Chaque année, le ministre de l'éducation de base se rend dans une ville pour lancer la rentrée. On dit de choisir... Je dis, non, mon problème n'est pas au niveau de la rentrée. Je parle d'une rentrée effective à Batibo, à Santa, à Menji. Ando ou bien à Kumbo. Oui. Et qu'on l'annonce en grande pompe. Ça va peut-être ou encourager les sceptiques ou à tomber. Ça va encourager peut-être les sceptiques, les sceptiques à revenir sur, 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 sur le terrain de l'école. Et là, on interdit au ministre de mettre des gilets par balle. Ah. Ah. Ça, c'est, ça, c'est ça. Ok. Vous, vous la Mais démocratie, c'est vous parlez d'interdiction. Oui, c'est je, je, Mais... J'aimerais dire une chose parce que euh, je, pense, je reviens sur le fait que. Non, je veux, je veux, je veux qu'on termine par euh, la démonstration du ministre d'État. C'est l'enseignement supérieur qui, depuis 2016, nous montre que les effe- l'effectif à l'université de Bamenda va crescendo. Va crescendo. Oui, voilà, oui. c'est une façon de dire l'image que les donne, c'est que 2019, marche, venez, oui. Voilà, les termes ont été dit. L'image qu'il veut donner, c'est que tout se passe très bien. Moi, je voulais déjà me lever un peu. Je ne sais pas si je l'ai suivi seul, mais nous avons suivi euh, trois reportages, dont celui du ministre de l'enseignement de base. Oui. Ah, je crois dit il y avait près de 80% des établissements qui ont été fermés. Je sais oui. pas si il, est... il, a, oui. suivi. il a dit 4430 voilà. quelque Alors, chose. Quand j'ai essayé d'évaluer, ça donnait environ 80% c'est, c'est quelque chose comme ça, des écoles qui ont été fermées. J'ai dit, est-ce que cela veut dire par exemple, plus ils sont jeunes là, plus ils ont peur, et puis quand on arrive au niveau de l'âge de, de l'adolescent ou l'université, on se dit voilà, les balles, balles ne peuvent pas beaucoup nous faire du mal, ou bien qu'est-ce que ça veut dire, ou bien ça veut dire il y a quand même quelque chose comme une contradiction dans ces deux reportages de comment ce ministre l'a vu par rapport au ministre d'État. Je me pose la question, je ne veux pas y répondre, mais je vais dire une chose, euh, un peu Serge. J'ai eu euh, l'honneur de très près de Mme Fonning parmi pendant ces dernières années. J'ai eu de confidence de cette femme qui m'ont fait euh, comprendre que le président de ce pays aime spécialement la jeunesse. Je peux le dire à quiconque le je le sais. Alors maintenant, quand euh, tout à l'heure, euh, Monsieur Adamo a parlé de... On a l'impression qu'autour du président de la République, il y a des gens qui veulent l'amener à ne pas faire vraiment du bon travail. Moi, j'ai des moments, quand je médite, je paye un peu cette dimension de, de l'analyse. Parce que je vais dire, je reviendrai encore à son discours de, de la prestation de serment, là où il a bien ressorti des choses fermes. Il a dit, par exemple, il reconnaît les frustrations des anglophones. Je ne sais pas si il a suivi seul ce discours. Non, il a... Et ensuite, il est revenu encore à une chose. Il a dit, il a reconnu qu'au début de ces manifestations, c'était des revendications corporatistes. Alors okay. par la suite, je crois qu'on a ces deux groupes-là qui se distinguent. Certains qui veulent éteindre cette vue qu'il a prise et qu'il faudrait cultiver 
pour arriver au dialogue qui n'a jamais eu lieu. Et on a d'un autre, autre angle, ceux-là qui sont partisans, ils se couchent dans leur lit, ils se disent non, quand c'est blanc, je vais toujours dire noir, et puis okay. on va arriver bien à trouver une solution un jour. Merci. Donc je pense, et puis je vais dire, je profite juste pour chuter, pour dire bonjour à ces populations de la d'où je viens, et puis euh, je dis, je comprends, ça indique une chose, la crise n'est plus, plus seulement anglophone, la crise est camerounaise. Ok, merci, merci à vous Pascal Fomoko. Merci Lopol d'être venu, merci Matt Tegem. Merci. Merci. Merci euh, de mon copit. Oh, merci. merci. Voilà. Merci, euh, Serge Alain. Voilà, merci, mmh. madame, monsieur, de nous avoir accordé un peu de plus, de, un peu de votre temps pour regarder ce programme. Et qu'il en soit, rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Toute l'équipe conduite par Séverin Chouban sera une fois de plus au rendez-vous. Bonsoir, Bellabo.